はい、青春ふみしちあばです。今回は前回ね、マレーシアで購入してきたこちらのね、ミニ四駆。ゴーキーさんの謎のミニ四駆ですね。こちらの方もね、ちょっとね、実際作ってみたいと思います。三十二分の一となっているんですが。横面にはね、さまざまなキャラクターのラインナップがあります。で、側面はこんな感じですね。で、裏面がこんな感じ。こちらにはね自分が買ったものは書いてないんですがこの辺がかなりいいもの的な感じな色してますよねこれ、まあね、悪者みたいなこれいいものの中でも結構これかっこいいんじゃないかなと思いますねではねちょっと中の方を開けて実際作ってみましょう中はこんな感じで裏面にこちら説明書のね作り方が書いてありますでこちら部品がこんな感じなんですがこれまさかのこれ緑でねこれどう見てもこれ緑じゃないでしょうこれだいぶ全然イメージ変わっちゃいますよねこれねこの辺がさすがゴーキーさんねゴーキーさんのさすがこの辺のこうユーモアあふれるこの独創性とか意外性意外性しかもここになんか漢字が彫ってありますよ。ゴーみたいな。漢字が彫ってあるんで、ここ全然漢字これ入ってないんだけど。まあいいです。とにかくね、ちょっとね、これちょっと作ってみたいと思います。部品がこんな感じ。これステッカーですね。ステッカー。TRF。なぜか TRF ですね。これ。何なんですかね、これ。サイクロンマグナム TRF とかですね。ちょっとこれ謎ですね。謎が多いです。で、こちらギアとかね、なんかいろいろ、これモーターやばそうなんだけど、これ走るのかな。まあちょっとね、パーツは揃っていると言って購入してきたので、多分組み立てられると思うんですが、ちょっとね、部品、これホイールですね。で、これがボディというかね。でこれタイヤがまたすごいなこの色。まあちょっとね、作っていってみたいと思います感じで今回こちらねマレーシアで購入してきた大きい製のミニオンクの方を組み立ててみたんですがまさかねこんな感じに仕上がるとは思いませんでしたこれタイヤの方を見てくださいひどいですよね完全にもう別物といったぐらいもう一個ぐらいタイヤはまるんじゃないかぐらいねちょっとホイールの方が出てしまっていますで後ろから見るとこんな感じですねで表がねまあそもそもボディが緑といった時点でねかなりこの写真とは違うんですがこちら実際ね結局走らずといった感じです電池の方を入れてちょっとやってみたらウィンウィン言ったんですけどもそれをいじってたらもう全く動かず今ももう電池がもうめちゃめちゃ熱くなっているといった感じでなんかおかしいですよねどういった感じでこうなってしまったのかわからないんですがで一応ここそれっぽいあなんかもう匂いも変な匂いするんですけど外しましょう熱何これすごい熱つのつですとかあすごい何これやばやばめっちゃ熱くなってますこれいやいやいやいやマジかまあ、ひどいですね。といった感じ、このモーターのこのヴィンテージ感もそうなんですが、電池が激アツになるという、もう持てないぐらいの熱、熱さになっています。こんな感じでね、やはりね、組み立てることまでできたんですが、しかもね、この辺のスイッチ関係の、こちらのね、組み立てにないんですよね。これ、位から見ていくと、こんな感じでシャフトをつけて、ホイールをつけて、まあ、この辺のね、モーター関係を据え付けるんですけど、でこちらモーターのね土台をボディにつけて終わりみたいな感じでこのねスイッチ関係の周りのねちょっとね設計図がないといった感じでまあその辺も適当かなといった感じですねでとにかくこの車走らせたかったんですが最初ウィンウィン言った程度でただねこれ付け方自体はねタミヤのミニ四駆としてここを引っ掛けてはめておいてこの後ろのねこれで止めるといった感じはねこうそのままタミヤさんをそのままモノパプリしてるんじゃないかなと思いますどうでしょうかねただねこれまあ作ってみてやはりねお国の違いというかクオリティの違いをねもろに感じてまあここまでねチープでチャージだとね逆にまあ良かったのかなとやはりタミヤさんのそんな変わらないとがっかりなんですけどここまででもうこのシール自体も紙なんですけどツヤツヤしたシールじゃないですかこの辺もただの紙の印刷のシールといったところもそうですしまあ意外とこういうところにねモーターとかのなんかこう見えるというかねこう,こう冷やすのかな冷やすような工夫とか後ろの方も結構穴が開いていてこれ軽量化を兼ねてねスピードアップを測っているのかよくわかんないんですがそんな感じのねところも見受けられますまあとにかくなぜかマーブル調のねこのタイヤだけがとにかくねちょっとしっくりこないなといった感じになっていますねこんな感じで今回ねこちらマレーシアに買っていたゴーキーですねこれね
この何種類かあれば本当はね買ってきてもよかったんですがこちら確かねマレーシアの方で150円で購入してきましたまたいろんな種類があればよかったんですがこれ1個だけなんか片隅にねこうなんか余っていたような状態だったので1台購入してきましたちょっとね走らせることができなかったという結末になってしまったことが残念なんですがこんな感じでねやはり海外製のこともあってこういったハプニングもまあ想定内といえば想定内なのかなと思います今回もご視聴いただきありがとうございましたよかったらチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いしますまたおすすめ動画も貼っていますのでそちらもチェックしてみてください